আমরা আগেই বলেছি যে কিছু নিদর্শন আলামত থাকে যেগুলো আপনাকে নির্দেশ করবে আপনাকে ইঙ্গিত করবে যে কোনো ব্যক্তি সত্য বলছে নাকি মিথ্যা বলছে এই কারণে আমরা বিশ্বাস করি যে মহান সৃষ্টিকর্তা কিছু নিদর্শন দেন যেগুলো দেখে অধ্যয়ন করে শুনে আমরা বুঝতে পারব তিনি সত্যিকার অর্থে নবী কি না গত শতাব্দীর অন্যতম বিখ্যাত থিওলজিয়ান সি এস লুইস একটি ক্রাইটেরিয়ান নির্ণায়ক দিয়েছেন তিনি ঈসা আলাইহি সালাম সম্পর্কে বলেন আই দ্য জিজাস ওয়াজ আ লায়ার অর হি ওয়াজ আ ডিলিউটেড অর হি ওয়াজ স্পিকিং দ্য ট্রুথ অর্থাৎ ঈসা আলাইহি সাল্লাম হয় সত্য বলেছেন যা তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন না হয় তিনি একজন বিভ্রান্ত বিকৃত মস্তিষ্কে লোক ছিলেন আর না হয় তিনি একজন সত্যবাদী ছিলেন অবশেষে সি এস লুইস বলেন যদি আপনি ঈসা আলাইহি সাল্লামের জীবনী দেখেন এবং তিনি যা বলেছেন তিনি যেভাবে আচরণ করেছেন তিনি যেভাবে জীবন যাপন করেছেন তাতে স্পষ্ট যে তিনি মিথ্যাবাদী প্রতারক অথবা বিকৃত মস্তিষ্কে ছিলেন না অতএব তিনি সত্য বলেছেন যা তিনি বলেছেন যদিও এই ক্রাইটেরিয়নে একটি অসম্পূর্ণতা রয়েছে কারণ এখানে আরেকটি সম্ভাবনা বাকি থেকে যায় আর তা হল ঈসা আলাইহি সাল্লাম সম্পর্কে যা কিছু আপনাকে বলা হয়েছে তা সত্য নয় এবং তার সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে তিনি তা বলেননি সি এস লুইসের বেসিক আর্গুমেন্ট যদিও ঠিক আছে তবে একটি সম্ভাবনা থেকে যায় যে উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে তা তিনি বলেছেন কি না আপনি চাইলে যে কোনো ব্যক্তির উপর এই ক্রাইটেরিয়নটি অ্যাপ্লাই করতে পারেন যে কেউ যে কোনো দাবি করুক সে বলেছে এমনটা নিশ্চিত হতে পারলে এই ক্রাইটেরিয়নটি শতভাগ কার্যকরী এই ক্রাইটেরিয়নে মোট তিনটি অবস্থা এক সে মিথ্যা বলছে অর্থাৎ সে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো উদ্দেশ্যে প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে সে জানে এটা মিথ্যা কিন্তু সে ভান করছে যে এটাই সত্য অর্থাৎ উদ্দেশ্যমূলকভাবে ধোকা দেয়া দুই সে একজন বিকৃত মস্তিষ্ক সম্পন্ন লোক তিন সে সত্যবাদী একটি বিষয় মনে রাখবেন যখন কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলে তবে সেই মিথ্যাকে ঢাকতে আরও মিথ্যা বলতে হয় যদিও একজন ভালো মিথ্যাবাদী বেশ কিছুদিন এভাবেই চলতে পারে তবে দীর্ঘ সময়ে সে ব্যর্থ হয় অন্যদিকে একজন ডিলিউটেড বিকৃত মস্তিষ্কের লোকও অসত্য বলে তবে পার্থক্য হচ্ছে সে মনে করে সে যা বলছে তাই সত্য এবং সে যা বলে তা সে সত্যিকার অর্থেই বিশ্বাস করে একজন ডিলিউটেড ব্যক্তি আন্তরিক হয় সে প্রতারণা করার জন্য অসত্য বলে না সে মনে করে তার কথা তার কল্পনা বিশ্বাসী সত্য বাস্তব এবং কল্যাণকর অতএব একজন মিথ্যাবাদী প্রতারকের চরিত্র মৌলিকভাবে ভিন্ন একজন ডিলিউডেড বিকৃত মস্তিষ্ক লোকের থেকে সর্বশেষে যদি প্রমাণিত হয় কোনো ব্যক্তি মিথ্যাবাদীও না এবং ডিলিউডেডও না তবে সে অবশ্যই সত্যবাদী চলুন আমরা এই ক্রাইটেরিয়নটি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অ্যাপ্লাই করি এক তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন দুই তিনি ডিলিউডেড ছিলেন তিন তিনি সত্যবাদী ছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের তেতাল্লিশ বছর পর অর্থাৎ ছয়শো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দের জন্ম নেয়া সেইন্ট জন বা জন অফ দামাস্কাস প্রথম কোন অনারব খ্রিস্টান ধর্মযাজক যে প্রকাশ্যে তার লেখায় দাবি করে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মিথ্যাবাদী ছিলেন এবং তার পরবর্তীতে আরও অনেক খ্রিস্টান প্রিস্ট বিশ্বপরাও তাদের লেখায় এমনটা দাবি করে কেননা তারা কোরআন পড়ার পর হতবাক হয়ে গিয়েছিল যে কোরআনের সাথে বাইবেলের কতটা সামঞ্জস্যতা রয়েছে এমনকি অনেক বিস্তারিত নিখুঁত বিষয়গুলোতেও ভীষণ মিল রয়েছে যেমন থিওলজি রিলিজিয়াস ফিলসফি এবং রিলিজিয়াস ল এমনকি কোনো কোনো খ্রিস্টিয়ান বিশপ ধর্মযাজকরা মনে করত যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত একজন বিশপ একজন ফর্মার বিশপ কারণ তাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে যে কোথা থেকে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সকল তথ্য পেল কোথা থেকে সে এত সব কিছু শিখল আদম আলাইহিসাল্লাম নু আলাইহিসাল্লাম ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম 
মুসা আলাইহি সালাম ঈসা আলাইহি সালাম তাদের জীবন বৃত্তান্ত এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আইন কানুন বিধি নিষেধ সৃষ্টির ইতিহাস কিয়ামত শেষ দিবস বিচার দিবস ইত্যাদি ইত্যাদি নিশ্চয় সে কোনো পৃষ্ঠ বা বিশপ থেকে এগুলো জেনেছে বা শিখেছে কেউ তাকে এগুলো শিখিয়েছে অথবা কোনো ইহুদি রাবাই তাকে সব কিছু শিখিয়েছে এবং সে সব কিছু মিলিয়ে তার নতুন ধর্ম তৈরি করেছে এটাই একমাত্র পন্থা ছিল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে তার নবুতকে ব্যাখ্যা করার এবং একই সাথে ইসলামকে ভুল প্রমাণ করার অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের দাবি একটি মিথ্যা যে আল্লাহ তাকে এগুলো জানিয়েছে এখন এর জবাব হচ্ছে কেউ যখন কোন মিথ্যা বলে তার পিছনে কোনো মোটিভ থাকে কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য থাকে কেউ হয়তো মিথ্যা বলে অর্থের জন্য সম্পদের জন্য কেউ বা মিথ্যা বলে পদমর্যাদা অবস্থা নারী অথবা রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য একজন অসৎ লোক মিথ্যা বলে অবশ্যই কোনো কিছু পাওয়ার জন্য কোনো কিছু নেওয়ার জন্য কোনো কিছু হাসিল করার জন্য এবং অসৎ লোকেরা কখনো তার সমাজের মূল ধারার বিশ্বাস মূল ধারা সংস্কৃতিকে আঘাত বা তার বিরোধিতা করে না কারণ সমাজের সকলে যা বিশ্বাস করে রাজনৈতিক শক্তি যেই মতবাদে বিশ্বাসী তার বিরোধিতা করলে সেই অসৎ লোকটি যা চাচ্ছে তা সে অর্জন করতে পারবে না দ্বিতীয়ত কোনো অসৎ ব্যক্তি যে মিথ্যা বলছে সে কখনো এমন কিছু করবে না যা তার জীবনের জন্য তার বেঁচে থাকার জন্য হুমকি স্বরূপ অথবা এমন কিছু করবে না যা তাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে কারণ এমনটা হলেও সে যা চাচ্ছে তা সে অর্জন করতে পারবে না কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তা তার কথা মক্কা এবং আরব উপদ্বীপের সমাজ কাঠামো থেকে সম্পূর্ণভাবে বিপরীত এবং বিরোধী ছিল তৎকালীন সময়ে মক্কা এবং আরব উপদ্বীপের প্রায় সবগুলো অঞ্চলই মূর্তি পূজা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী ছিল বিশেষ করে যেখানে তার জন্ম এবং বসবাস তৎকালীন সময়ে মক্কাবাসীদের অর্থ উপার্জনের একটি অন্যতম বড় উৎস ছিল কাবা এবং হাজ প্রতি বছর হজের মৌসুমে আরব উপদ্বীপের সবগুলো অঞ্চল অর্থাৎ হিজাজ নাজদ নাজরান ইয়েমান ওমান হতে সকল গোত্রগুলো মক্কায় আসত হজ পালনের উদ্দেশ্যে এর চেয়েও অবাক করা বিষয় হচ্ছে যে গোত্রটি কাবার মোতাবাল্লি ছিল তিনি সেই গোত্রেরই ছিলেন আরও অবাক করা বিষয় হচ্ছে কোরাইশ গোত্রের মধ্যে যে বংশ কাবার মোতাবাল্লি ছিল তিনি সে বনু হাসিম বংশেরই সন্তান ছিলেন আরও অবাক করা বিষয় হচ্ছে তার পরিবারই কাবার মোতাবাল্লি ছিল তার দাদা মরহুম মোতাবাল্লি আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকালের পর মুতাবাল্লির দায়িত্ব পান তার চাচা আবু তালেব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম চাইলে সহজেই আবু তালিবের পর কাবার মোতাওয়াল্লি হতে পারতেন বরং তিনি ইতিমধ্যেই মক্কাতে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছিলেন যাকে সবাই এক নামে চিনত আল আমিন অর্থাৎ মক্কার সবচাইতে বিশ্বস্ত লোক যিনি কখনো মিথ্যা বলেন না মক্কার সবাই তাকে বিশ্বাস করত কিন্তু তিনি সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস সমাজ ব্যবস্থা রাজনৈতিক শক্তির বিপরীতে গিয়ে এককভাবে ঘোষণা করেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একমাত্র ইলা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই অর্থাৎ সমাজের সকলের বিশ্বাস তাদের মূর্তিগুলো মিথ্যা এবং অচল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কথা মেনে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে মক্কাকে অন্যান্য সকল গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা কারণ আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন গোত্রগুলোর পক্ষ হতে বিভিন্ন মূর্তি যা কাবার ভিতরে রাখা ছিল সে সব সরিয়ে ফেলতে হবে ফলে মক্কাকে কেন্দ্র করে সকল আয়োজন আগমন বন্ধ হয়ে যাবে কারণ কাবা হতে সকল মূর্তি বের করে ফেললে কোনো আরব গোত্রই আর মক্কাতে হাজ করতে আসবে না উল্টো কোরাইশরা মক্কাবাসীরাই গোটা আরব জাতির প্রতিপক্ষ শত্রুতে পরিণত হবে আর হজকে কেন্দ্র করে সকল ব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে যাবে এক কথায় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম গোটা সমাজ বিশ্বাসকেই গোটা সমাজ ব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন 
গোটা সমাজে বিরুদ্ধে গিয়ে একা দাঁড়িয়েছেন যা তাকে কোনো আর্থিক সুবিধা তো দূরের কথা বরং তিনি এখন তার জীবনকেই হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছেন এবং তাই হয়েছিল তাকে মৌখিকভাবে শারীরিকভাবে একাধিকবার আঘাত করা হয়েছিল সমাজের সামনে বহুবার অপমান লাঞ্ছিত করা হয়েছিল কোরাইশদের কথা ছিল মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মুতাবল্লী পরিবারের সদস্য হয়েও সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে সে আমাদের বাপ দাদাদের ধর্মকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করছে আপনি যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জীবনী পড়ে থাকেন তবে দেখবেন তার পুরো শৈশব আর কৈশোর কেটেছে অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে আব্বা আম্মাকে হারানোর পর প্রিয় দাদাকেও মাত্র আট বছর বয়সে হারাতে হয় তারপর থেকে চাচা আবু তালেবের সংসারেই বড় হয়ে ওঠেন কৈশোর বয়স থেকেই তার কর্মজীবন শুরু হয় চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সে যখন মা খাদিজা রদি আল্লাহতাল আনহার সাথে বিয়ে হয় তখন জীবনে প্রথমবার একটি সুন্দর ও সুখের জীবন নতুন করে শুরু করেন নিজের ও খাদিজা রদি আল্লাহতাল আনহায়ের সাথে পার্টনারশিপে গড়ে তোলা ব্যবসাকেও ধীরে ধীরে বড় করতে থাকেন এবং তাদের সাংসারিক জীবনও আনন্দের সাথে অতিবাহিত হতে থাকে মা খাদিজা রদি আল্লাহতাল আনহা একে একে ছয় জন সন্তান জন্মদান করেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন মিথ্যাবাদী প্রতারক তার স্বচ্ছল জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে এত বড় ঝুঁকি নিবে না যেখানে সে এবং তার পরিবার পুরো সমাজের প্রতিপক্ষ হয়ে যাবে সমাজের মূল ধারাকে আঘাত করে কোনো নেতা নেতা হতে পারে না মূল ধারা সমর্থন ছাড়া কোনো নেতা সফল নেতা হতে পারে না এমন কোনো নজির পৃথিবীতে নেই একইভাবে সকলে ধর্ম বিশ্বাসের বিপরীতে অবস্থান করে নিজেকে সকলের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিপক্ষ করেও কেউ সফল লিডার অথবা সফল শাসক হতে পারে না যদি না তার কাছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষমতা না থাকে কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একা অসহায় সাধারণ একজন ব্যক্তি যাকে সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সকল আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন সকল বিপদ আর ভয়কে স্বাগত জানিয়েছিলেন মানুষ যখন চল্লিশ ঊর্ধ্ব হয়ে যায় তখন সে একটু শিথিলভাবে শান্তিপ্রিয়ভাবে সহনীয় জীবন যাপন করতে চায় বিশেষ করে যার স্ত্রী হচ্ছেন মক্কা নগরীর সবচেয়ে সম্পদশালী একজন নারী যার নিজের ব্যবসাও ভালো চলছে সুন্দর সুখী একটি পরিবার তার তো কোনো ঝামেলা জড়ানোর প্রয়োজন নেই অহেতুক বিপদ ডেকে আনার প্রয়োজন নেই কিন্তু তিনি সল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তাই করেছেন পুরো সমাজকে তিনি একাই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন মক্কায় তেরোটি বছর তিনি অত্যাধিক দুঃখ কষ্ট অপমান লাঞ্ছনা এবং সব সময় মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে অতিবাহিত করেছেন তার একাধিক সঙ্গীকেও হত্যা করা হয় বহু সঙ্গী অনুসারীদেরকে একাধিক বার মারধরও করা হয় অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছয়শো পনেরো খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের বেশ কিছু সঙ্গীকে ইথিওপিয়াতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে হয় ছয়শো সতেরো খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ নব্বতের সপ্তম বছরে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সহ পুরো বনু হাসিম গোত্রকে সমাজ থেকে বয়কট করা হয় ছয়শো উনিশ খ্রিস্টাব্দে তার প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজা রদি আল্লাহ তালহা এবং তার একমাত্র রাজনৈতিক আশ্রয়দাতা তার প্রাণপ্রিয় চাচা আবু তালিবও ইন্তেকাল করেন এত কিছুর পরেও তিনি পিছপা হননি তিনি তার এক ঈশ্বরের বার্তা থেকে সরে আসেননি আপনার কি মনে হয় একজন মিথ্যাবাদী প্রতারকের এত ধৈর্য আর সাহস থাকে আর কেন তিনি মিথ্যা বলবেন তার তো পুরো দুনিয়ায় ধ্বংস হয়ে গেছে ঘরে তিনটি কন্যা সন্তান সারাক্ষণ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন যাপন করতে হয় সন্তানরা হচ্ছে একজন মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কেন তিনি তাদেরকে এত কষ্ট আর বিপদের মুখে রাখবেন এক ঈশ্বরের বার্তা প্রচার করার কারণে তার দুই জন কন্যা সন্তান রোখাইয়া রদে আল্লাহত আনহা এবং উম্মে কুলসুম রদে আল্লাহত আনহাকে তালাক প্রদান করা হয় তারপরও তিনি তার দাওয়াত বন্ধ করেননি আপনার কি মনে হয় এটা কোনো মিথ্যাবাদী প্রতারকের আচরণ মক্কার পর তিনি তায়েফে যান কিন্তু তাকে সেখানেও অপমানের সম্মুখীন হতে হয় তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হয় 
কিন্তু তিনি থেমে যাননি পরবর্তীতে মদিনাবাসী তাকে স্বাগত জানালে এমন নয় যে তিনি সেখানে গিয়ে রাজার হালে ছিলেন বরং তাকে মক্কায় তার ঘর বাড়ি ব্যবসা বাণিজ্য আত্মীয় স্বজন সব কিছু ছেড়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে অসহায়ের মতো পালিয়ে আসতে হয় কোনো মিথ্যাবাদী মানুষকে প্রতারণা করার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারে না বরং তিনি তো শুধু এক ইলার দাওয়াত দিচ্ছিলেন যে ইলাহ মাত্র একজন তার কোনো মূর্তি নেই তার কোনো প্রতিমা নেই তার কোনো শরিক নেই অংশীদার নেই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিবাসাল্লামের নবুয়তের আগের পনেরো ষোলো বছর এবং নবুয়তের পরের তেইশ বছর তুলনা করলে তিনি কে ছিলেন তা পরিষ্কার হয়ে যাবে নবুয়ত প্রাপ্তির আগের পনেরো বছরে তিনি ছিলেন একজন সুখী সুন্দর সচ্ছল মানুষ যার স্ত্রী মক্কার সবচেয়ে ধনী একজন নারী যার ঘরে চারজন কন্যা সন্তান একটি সুখী পরিবার যার দাদা মক্কার একমাত্র নেতা ছিলেন যার পরিবার মক্কার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবার যিনি তার বাকি জীবনটা আনন্দের সাথে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে কাটিয়ে দিতে পারতেন কিন্তু নব্বতের তেইশ বছরের প্রথম ১৩ বছর শুধু অপমান লাঞ্ছনা হুমকি দুঃখ কষ্ট সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন অসহায় নিরাপত্তাহীনতায় কাটিয়েছেন শেষ দশ বছর তিনি আরও বেশি কষ্ট ও অভাবে কাটিয়েছেন পুরো পৌত্তলিক আরবের চোখের কাটায় পরিণত হয়েছিলেন মদিনাতে তিনি নিজের জন্য কোনো প্রাসাদ তৈরি করেননি বরং একজন সাধারণ মানুষের মতো জীবন অতিবাহিত করেছেন মাটিতে বসে খেতেন মাটিতেই ঘুমাতেন যার ঘরে কোনো আসবাবপত্র ছিল না যার ঘরে কোনো দিনার দেরহাম গচ্ছিত ছিল না এমন নয় যে প্রতি বেলায় খাসির রান দিয়ে আহার গ্রহণ করেছেন এমনও হয়েছে কয়েক সপ্তাহ তার ঘরে কোনো রান্না হয়নি শুধু খেজুর আর উটের দুধ খেয়েই দিন রাত কাটিয়ে দিয়েছেন যিনি মৃত্যুর সময় কোনো সম্পদ রেখে যাননি সম্পদ তো দূরের কথা সে সময় একটি দিনার অথবা দেরহামও তার সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে ছিল না যিনি যুদ্ধ ব্যতীত কখনো কারো গায়ে হাত উঠাননি তিনি কখনো মদ্যপান করেননি যদিও তৎকালীন সময়ে পুরুষদের জন্য মদ্যপান অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয় ছিল তিনি কখনো সিল্কের কাপড় পরেননি তিনি কখনো স্বর্ণ পরিধান করেননি কারণ তা মক্কার ধনীরা তাদের ঐশ্বর্য শ্রেষ্ঠত্ব অহংকার প্রকাশ করার জন্য পরিধান করত তিনি কখনো মানুষের সাথে অহংকার আর দাম্ভিকতা প্রকাশ করে কথা বলেননি যারা তার সাথে ছিল কেউ কখনো তার ব্যাপারে এমনটা বলেনি যে তিনি কখনো কাউকে ধমক অথবা উফ শব্দটুকু করেছেন অতএব আপনি তার সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবন ইতিহাস ঘেটে দেখুন যদি তিনি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন তবে পৃথিবীর কেউই সত্যবাদী নয় অন্যদিকে গত শতাব্দীতে নতুন অনেক লেখকরা দাবি করছেন যে না তার চরিত্রের সাথে একজন মিথ্যাবাদীর চরিত্রের কোনো মিল নেই বরং তাকে বহু আগ থেকেই মক্কার লোকজন আল আমিন সত্যবাদী বিশ্বস্ত বলে ডাকত তবে এই নতুন শ্রেণীর লেখকরা ওরিয়েন্টালিস্টরা বলছেন যে সে হয়তো নিজেকে নিজেই নবী মনে করত সে ভাবত সে একজন নবী এবং তার সাথে ঈশ্বর কথা বলে অর্থাৎ তারা বলতে চাচ্ছেন যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত ছিলেন তবে প্রশ্ন হচ্ছে একজন পাগল লোকের পক্ষে কি এত সব কিছু সঠিকভাবে করা সম্ভব ধরুন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রতি বছর শত কোটি টাকার বিজনেস ট্রানজ্যাকশন হয় যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারীরা কাজ করে আপনার কি ধারণা এমন একজন লোক যার মানসিক ভারসাম্য পুরোপুরি স্থির না সেই প্রতিষ্ঠান এক দিনও চালাতে পারবে অপরদিকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তেইশ বছর ধরে একটি মিশন নিয়ে সামনে এগিয়েছেন এবং শত শত বাধা বিপত্তি যুদ্ধ পেরিয়ে তিনি একটি মুসলিম জাতি মুসলিম রাষ্ট্র এবং মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যার সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি ছিল পুরো আরব উপদ্বীপ জুড়ে বর্তমান সাউদি আরব ইয়েমান ওমান সংযুক্ত আরব আমিরাত যিনি তার জাতিকে একটি সুবিন্যস্ত ধর্ম 
ধর্মতত্ত্ব ধর্মীয় দর্শন আলাদা সমাজ ব্যবস্থা আলাদা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান একটি সংগঠিত সামরিক শক্তি উপহার দিয়েছেন যিনি দশ বছর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সফলতার সাথে রাষ্ট্র সমাজ এবং সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছেন বিচ্ছিন্ন আরব জাতি গোষ্ঠী গোত্রকে একত্র করেছেন তিনি স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ না হলে পৃথিবীর কেউই স্বাভাবিক নয় তার আদর্শকে তার শিক্ষাকে তার মতবাদকে গ্রহণ করে তার সঙ্গী তার অনুসারী তার ছাত্ররা গোটা বিশ্বকে জয় করেছে রোম আর পারস্যের মতো পরাশক্তিকে দশ বারো বছরের মধ্যে নাস্তানাবুত করে পিছু হতে বাধ্য করেছে এখন তৃতীয় আরেকটি অপশনই বাকি থাকে অর্থাৎ তিনি একজন আল্লাহর বার্তাবাহক রাসুল ছিলেন ঠিক তার পূর্বের নাবি রাসুলদের মতো যারা মানুষকে একজন ইলার দিকে দাওয়াত দিয়েছেন মানুষকে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন তবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে নিয়ে অনেক মিথ্যা ঘটনা রটনা এবং রচনা হয়েছে যেগুলো অনেক হাদিসের কিতাব সিরার কিতাব ইতিহাসের কিতাবে বর্ণিত আছে যেগুলো নাস্তিকরা তাদের সুবিধা মতো রসুল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে তাকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে যেমন মা আয়সা রদ আল্লাহ আনহাকে ছয় অথবা সাত বছর বয়সে বিবাহ যা একদমই মিথ্যা কথা তার বয়স তখন কমপক্ষে ষোলো থেকে একুশের মধ্যে ছিল আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে একে একে বিস্তারিতভাবে ভিডিও তৈরি করব।